在我这几十年做建筑里头，我脑袋中会留下一些有印象的人，这些人就是他们有特质，那不见得是我跟他认识。王大宏其实也是我把他重新做出来的，二十年前他已经被忘掉了。我就是一个评论家，那些被排到旁边的、躲在角落的，那些就是评论家要去找出来的人呢、啊。这吴尊荣大概是在七零年代就正式的出现，呃，但是一开始没有受到太多注意，他没有国外啊一些一些耀眼的学历，他也没有在一个什么大公司待过。在得了台北市政府的净土首奖的时候，他应该大约才三十五岁，所以那个应该就是完全的让整个建筑界就是有点震撼。我念大学的时候，我就开始注意到这个人，他会画一些我们说的表现图，他是要表达一种境界。他带着一种我们可以说是叫作者论，就是他做建筑的时候，像在做一个艺术作品这种连结的关系。就是大概九零年代初期，他宣告离开建筑界，他不再做建筑了。这个事情对我们来讲是很震撼的。我们都觉得你怎么可能这样走呢？你现在五十岁，你是日本建筑界宣称台湾未来建筑的明星啊，最有希望的是他，他就不干了。然后听说他放弃转去绘画，这个给我留下很大的印象，我就对他的绘画有很大的好奇。离开建筑，他为什么要画画？那最早是二零二零年，大概两年前，啊、呃，阮清月老师他跟我提的这个画家，那看完作品，其实我当下就觉得，哎、欸，老画家其实是有蛮多东西可以再挖掘的，比如说他从放弃建筑这条路转到画家的身份，然后跟他在画家绘画的这条路上，他持续了将近三十年，然后画了快五百件作品。台大的兽医系馆前面有一只白色的小狗，它其实蛮抽象的，很像只是一种色块。你靠近画面仔细看的时候，一方面你会看到很多像水墨细节那种晕染的层次的色调的变化，一方面你有看到一些线条，这些线条它同时也是某种光影的轮廓。然后这些线条其实就是那个兽医系馆的建筑的轮廓，就是它把建筑的空间。跟呃，我们在抽象绘画里面的色块，呃，做了一种我觉得蛮巧妙的结合。然后右下角的这只小白狗，有一点厚度的画上去，所以它跟后面的这个水彩，其他产生一种拼贴感，有一个立体感，就是蛮纯粹的停留在那个创作的状态里面，怎么把画画好，也没有很积极的想要怎么让他的作品。被大家认识，就讯息这么流通的时代，其实这样子的案例其实不会太多。我们的使命就是说，我们应该是要把好的艺术家啊、呃、呈现出来，给大众看到，给市场看到，给美术馆看到，对，给更多人认识。就是四百多张嘛，对，接近快要五百张。吴振龙老师的作品将近五百件都放在库房里面，那我们现在就是来看这个整理的状况
，就这件应该就是那个不断被提到的红衣少女。其实有看到照片，就是她修改前的样子，看起来连颜色都大幅修改，原来应该是蓝色为主。哦，对，它基本上都被叠掉了。原来后面的具象的东西蛮多的，有一个树林呢、啊嗯，后来基基本上都盖掉了，然后它只留下一些色块，然后也像是缝隙，对，嗯，画面的一种缝隙，就无法辨识具象性了。这几个黄的，我觉得是后来加的。它其实也蛮常用到一种，我觉得流出来的缝隙跟。加亮色的颜料，黄色或者是比较明亮的颜料叠上去的这样子的一个一个节奏的呼应。这张作品它是画三个青少年，对，有三个人嘛，但是已经处理的也是非常的抽象了。嗯，这个是真的是很特别哈。那当然，他的画有时候会。来回几次处理嘛，所以他最早、嗯、最早是有可能是会更具象，更具象。嗯，对他后来他每次再回去的时候，他至少盖掉一些或剪剪掉一些东西、嗯，所以就让那个具象的线索越来越少。嗯，是用加法去覆盖，把它叠掉了，最后才变成那种很接近那种像留白或者是简化的那种画面、嗯。好像最后的诠释，它其实也非常的。呃，想要把那个想象空间留出来，但他有很多作品，前面可能签了一九九五到两千，后面又跑一个可能二零零八或二零一二，就是他有改，打算明年上半年会帮他出呃第一本画册，那这些资料都会收录在里面，就是你可以从他的落款看得出来，他这个作品大概经历了多长的时间，还有他其实是不是有来回的修改过。这这两张椅子是很很棒的，德国的，很久了哈、嗯，很久啊，现在很耐用了。它、嗯、这个曲线啊，嗯，刚刚好。哎，吴老师，战友，早安。啊，画廊了。对对，画廊，对对对对。<笑>今天精神不错。嗯。那你小时候东市东市旁边就是山嘛？对。所以你其实是常常看着那个山，这样。对。所以你后来画很多山，跟你小时候的记忆也有关系吗？应该有啊，因为我又喜欢爬山嘛。嗯、所以我们说我、啊，我最最最喜欢最喜欢那大坝尖山了。比如说你的这个水彩有非常多作品，你都是签大概一九九九四九五左右到两千年、嗯，然后背后可能又有一个可能是二零零八，等于说它其实是呃不同时间点。你有去修改那个差异性，你自己还记得吗？会会这样子调整的想法？会修改是跟你的画有关系。嗯，那我很感动一张画叫《异乡人》，就是嗯，他怀念家乡大陆的情境。那、嗯、你的话就是一笔一笔这样这样嗯，叠叠起来的这样。异、嗯、乡人要也是要突很多层次才出现那种情境。但是李德是比较素描，而且他比较具象。你的风格其实有一点从具象往抽象的方向移动了，就是并没有那么具象。这些转变，你当时是怎么想的？我有书架上很很多国外的画家的作品啊，我都会去看，是看的话就就会知道，嗯，是原来是可以这样子。对你的绘画里头，其实女性一个，尤其是少女的身影，几个模模糊糊的、很纤细的女性。另外一个是小狗，这两个常常会出现，会在你的大的画面的角落，或是几只、一只，或是三只小黑狗，有点像那种水墨的表现方式。他真的要画是呢，跟他的心情的一个对照
你一直用水彩，就表示你很喜欢水彩这个材料。第一个，它可以在浴室里面冲嘛啊，这点技法缺点没有，冲了脱落那种感觉，你它用笔好像不太画不出来，就会有一个特殊的效果。那、嗯啊、那是你你自己发明，自己发明的，冲画当做一种是乐趣啊。我的确，很多时候就冲的时候就有快感这样。嗯，因为我不是画了已经画了很多嘛，对，要能够记住实在不太容易，所以我会拍照留留底。面。那我因为都是画太大比较多，留下来就很容易说明。当年是怎么样一个情境？这样，他画的主题几乎是一样啊，他就一直画台大啊，台大校园，他这样子就可以画一辈子啊。那《追月湖》他可能画了四十张，你不会觉得哪一张跟哪一张重复，每一张都不一样。可是他在这里头，其实是他传达出一个跟他的内在，你会慢慢的感觉到这个人跟这个画是合一的。台大作业湖，台大的校园，作业湖畔人像，台大最大好处是，它随时架起脚架以后，都可以取到好的构图，很美。他们大概也知道有一个人，几乎天天去那边拍照，那他们好像也会找个好的角度让我拍。就是互相的关系。我记得他是说，那个以前有那个《清明上河图》嘛，对，是一个非常长的，像那种卷轴的画，这样对。他就想说，那他去了台大、也林大道那么多次，而且创作那么多作品，是不是也可以创作出一个类似这种长形的、最长的画了？这个画可以看得出来，其实，在我们家这个空间，其实很难一次把它摊开，所以它就是每次就是这样卷卷一下，画这边画一画。因为他从我女儿小时候，他就是常常每天呃下午就会骑着脚踏车带她去台大，所以其实他对台大可以说非常非常的熟，一草一木他都知道在哪里。这边本来是个储藏室，就要改造成我房间的时候，打工就有来要重新刷这面墙。本来是在想哦，那我要什么颜色的时候，阿公就已经把板子都贴好，然后开始就在上面作画。贴了这个之后，刷刷刷就画成这样。我只记得是一个湖面，那时候就阿公画很多这种东西，就已经就觉得啊、哦，应该又是一个湖面，然后追月湖应该就是这样。就是小学的时候会有那种美劳课、美术课，然后印象比较深刻的是，我原本就是画湖面跟鸭子嘛。那啊，好像是有一张照片，我是照着张阿公拍的照片画的。一开始其实只有湖面跟鸭子，然后跟这个蓝色的水。我印象很深刻，是因为这旁边这个类似水波纹的东西，是阿公那时候就拿了一罐东西说，呃，你就把这个。涂在上面，就是那种什么留白胶之类的，然后干了擦掉之后，它就是留白的感觉，然后就会变成这样。所以我那时候叫阿公用这个，我就印象很深刻，因为我觉得很好玩。阿公的画很少会是，呃，人的脸会是很具体的。我看过最具体是他有画过一张类似素描的，就是好像是在画他妈妈，但是。阿公可能画一些美女，没有画脸，是可能他有自己的一个想象。我觉得吴尊荣的画，那整个的气质是会让我想到日本在十九世纪后期的一种美学态度，对建筑界以及对那文化界影响都蛮大的一本书，叫《阴翳的美学》。他们认为阴暗是一种美，然后阴暗里头
，阴暗不是就只有一个颜色，阴暗里头那个暗的地方，黑色有非常多的层次。那我觉得吴尊龙的绘画也是啊，看起来有时候像是比较偏灰暗的。当然，他的山会让我印象深刻啊，因为他画台湾的山，他画大坝尖山，他画奇莱山，印象很深刻。你可以感觉到他对那个山的一种喜爱跟尊敬，他就那么爱那些山，那个会给我最早的印象是倾向于喜欢他的山，从那里开始。但后来我对于他画的《醉月湖》，画一些看起来很平淡的，就是一个台大《醉月湖》，其实是。蛮无聊的一个湖啊，那是人工湖嘛，就挖一个东西，旁边几棵柳树啊，没有什么东西啊。可是他可以一直画，一直画，一直画。那那个醉月湖被他画出，就是另外一个样子来了。后来越来越喜欢他画的醉月湖，就是我的最早接触的时候喜欢他的山，但是我到后来反而慢慢的喜欢他的醉月湖。他没有很依赖纪实的东西，通通是用一种不明确的一种。半抽象化的方式去处理，他其实一直带着一种比较类似艺术家的个性。八零年代开始之后，渐渐的有一个后现代主义的出现，后现代主义就是会把一些啊符号啊象征放进现代建筑里头。我们台湾在那时候后现代建筑两个最重要的，一个是李祖源，一个是汉堡德，那呃他们都是用一种。传统建筑上面的建筑符号，把那个建筑符号再放到现代建筑，譬如说斗拱啊，譬如说飞檐啊，或是圆窗啊，这种很熟悉的传统建筑语言，把它放到现代建筑上面。那吴尊荣他事实上也想把。具象的东西放到一个比较理性跟抽象的建筑上面，那可是他放的东西就跟别人很不一样。他放的是他熟悉的、他身边的东西，譬如说他的东势政工所叫微笑的牛，他把他小时候放牛具象的他记得的那个样子转到建筑上面，这是他很特别的地方。东势政工所的造型是公牛的微笑，不然这个造型有时候也。当时来讲是蛮现代感的，放牛，我有很清晰的记忆，就是说，公牛经常会去闻母牛的屁股，那我感觉可以当做我当时政工所设计的那种构想，像画那个台北市政府的。的几张图有点像抽象画，有点像那个抽象版画的感觉哈。那个平面平平图，然后那个颜色的那个块状，这图很漂亮啊。那广场设计，我觉得你很用心在做，后来没有做出来。有有示意会在前面嘛？对，你的设计是一直做到示意会这边，几乎已经要到国父纪念馆的旁边了，就是你整个你全部都规划了。那规划其实是很精彩啊，而且跟现在完全不一样啊。可是后来并没有被采用，不过没有被采用的作品很多了。台北市政府这个整个从进图到完工十几年了，你怎么受得了？会啊，我受不了。你中你中间有觉得想说算了，不要做的这种感觉吗？你有侯一在，大概你也逃逃不了，也逃不掉。<笑>在我个人以及在大部分建筑评论界的角度来看，这个虽然是吴尊荣花最多心力以及耗掉他最大部分时间的作品，但不是他最好的作品。那在七零年代、八零年代，其实台湾那时候开始这种从国外留学回来的人开始出现。那他们通常会被注意的是他们从国外带回来的最新的观念啊、潮流这这种东西。那呃，吴尊荣反而他没有强调这个，他就是在他就是在台湾用他的方法做，然后一种比较是个人的小型的事务所的，然后也没有试图要去做一些比较大的连接，他就就是一直发展。就那个路径是比较像艺术家的。你记得十三修五吗？日本建筑师，八五年你跟他见面台北
他也来你家里跟你做采访，跟你聊天啊。回去日本后，也不断的在日本杂志上说称赞你你的重要性。他那时候其实是看到你另外一个后来没盖出来的那个叫做《养路人家》，《养路人家》你也是用一个鹿头的一个形象来做一个房子嘛。你后期会开始把一些台湾的本土的意象放到你的设计里头。十三小五认为你这个是归到后现代主义的方向。一緒にゴーさんの生まれた田舎の町や台湾の風景を見歩いた時も、その大変繊細な神経に、私たちと共通するものを目指していることを感じました。ゴーさんは自力で建築を勉強し。いくつものコンペティションに参加し、その中で台湾で一番大きいと言われる台北市政センターのに最優秀賞をいただいて、今その建設に取り掛かっていると伺っておりますけれども、まさに住宅と公共建築、そういう近代化と脱近代化というべきものの矛盾の中で。制作一个影片叫《来自台湾的发言》，哎，可以做那个节目是把亚洲国家一些也比较有想法的建筑师集合起来的设计的那种理念，实实际的操作过程。经过那个影片出现以后，我一下子跟日本的名建筑师，包括安藤忠雄，我们都很熟。就我们假如看吴尊荣的他的作品表，你就会很明显的发现，他其实没有接商业建筑。理想的建筑大部分在台湾都会放在公共工程，就是台北市政府这个净土，等于他得到最大的祝福，可能最后也变他最大的诅咒啊。因为这个案子，整个那个行政流程，整个那里头无止境的折磨来回。他的真正最精华的时间，全部给这个案子，耗损掉他对于建筑的热情，以及他对于建筑想要再继续走下去的那个意志力，可能都被他消耗光了因为吴尊荣的作品《三》是一个代表性，所以我就挑了川端康成的其中一部作品叫《三之音》，用《三之音》来作为诠释他的一个一个命名。我在吴尊荣的作品里头，其实我定义他的作品的气质是类似那样的气质，有一种日本的古典，然后但是是现代化之后的古典的气质。这件我觉得很有意思，蛮明显的是处理一个像山水的风景，然后上面叠了一些像空间结构的感觉。我觉得那个线条对我来讲，它有点像建筑的隐喻，它的那个呃抽象性的笔刷，它其实回到一个更自由的抽象。这张不是没有修改啊，这张就是它原来的样子，嗯、几乎没有，像水墨画那种感觉，是一种一气呵成的。是，那、啊、这个应该是比较接近它后期后来的状态。嗯、这张我喜欢、啊，它这种纯抽象的不多，嗯嗯，它其实主要都在具象跟抽象之间移动、啊嗯嗯嗯嗯。比较后期才有用这样子的，初期好像没有看过这样宽的笔刷。这个时候它也大概快七十岁了，嗯。你会发现，它后期的东西是越来越简化，画面的抽象性跟简化的那种方向在发展，好像那种 less is more 那种感觉，就越来越少的东西去表达出它，呃，画面空间里面更多的想象性。他很敢勇于自己去尝试各种他呃想要实验的技法，所以他就会独创出他自己的一条路线。可是呃，在建筑里面，他不可能这么自由。他没有把握离开这个世界之前，他的话会不会被人家发现？他没有把握、啊，他也不知道我们会帮他撤这个展呢、啊。他主要他就一直创作，他根本没有来问我们，是我自己想要敲门说，你可不可以给我们看一下你的画
，在我去之前我没有绝对把握，而且他也不公开啊，他也不自我宣传啊，他就他就这样摆。我觉得这里头透露了两个了，他其实是非常艺术家性格的人，他有非常高的自尊心跟骄傲，还有自信心，可他不要说。莫名其妙的拿出去，然后别人看不出他有多好，他不要掉到那种状态啊！就如果不能够给他真正的肯定，他宁愿不要。如果这个世界就是把他忘记了，他应该已经都做好这个准备了，因为他就今年八十，那个去年展览的时候他七十九岁啊。这样的五百张的作品，我们画廊其实还是要花至少大概可能五到十年是跑不掉的时间去梳理这些作品，然后可以做展览，然后包括慢慢的建立出版的系统，就更容易被大家阅读、跟理解、跟认识，然后去认可这样的一个非常难得的水彩的创作者。